para a pesquisa, a gestão, alimenta as famílias. Obrigado pela família, A revista está é, avançando no sentido de combinar é, a característica de estar presente nos fatos é, que são debatidos pela sociedade enquanto ela circula, com o fato dela ter uma circulação que é semestral. Nós fazemos geralmente duas reuniões com o Conselho Editorial, que tem representantes de várias grandes áreas do conhecimento aqui da instituição e que sugerem é, pautas, opinam sobre aquilo que já foi feito, dão sugestões inclusive sobre as matérias de capa ou como deve ser a capa. E fora isso, nós temos sempre é, reuniões semanais com todo o corpo de repórteres, designers, produtores, né? é, algumas vezes também o fotógrafo e o designer, que é o responsável pelo conceito maior da revista, para que a gente discuta não só o conteúdo, como o formato. E nessas reuniões tudo é decidido, desde qual jornalista vai fazer qual matéria e todo o processo, todo o andamento de apuração também é discutido nessa reunião com a equipe da SECOM e temos também né, as reuniões com o Conselho Editorial, que também nos fornece pautas e discute, sugere, faz críticas, sugestões, enfim, é uma coisa bastante democrática. O legal do Conselho é isso, as, as pessoas sendo de áreas diferentes, você tem vozes de áreas diversas. E aí o encontro dessas vozes, eu acho que dá um subsídio para o jornalista poder ampliar o foco de cada, de cada matéria. Especialmente é a revista que está sendo lançada agora, há um mês do início da Copa do Mundo, onde as atenções estão voltadas para esse esporte tão é, impactante no mundo inteiro que é o futebol, a revista se volta para como o futebol é, é olhado como um objeto de pesquisa, de análise, pelos pesquisadores da universidade. O que está acontecendo de mais interessante no universo da pesquisa, da pós-graduação, é, na, na, na universidade? E traz também é, informações atualizadas sobre importantes projetos que se relacionam também com inovação e com pesquisa na universidade, em especial o do Parque Tecnológico e o Jardim Botânico, que embora ainda não esteja aberto ao público, já é um intenso espaço de pesquisa na universidade. Enfim, uma combinação muito interessante e que se completa com esse campo mais da, do retrato da história e da cultura, através de textos culturais, através é, também de um trabalho muito interessante de resgate da produção e visão da história da cidade através da fotografia do Humberto Nicolini nos anos é, 80, fazendo um contraponto com essa questão de estarmos comemorando, entre aspas, né, esse ano, os 50 anos do, do golpe militar. Bom, essa edição eu fiquei com duas reportagens. Uma é sobre uma pesquisa, uma dissertação de mestrado, o que, que ela explorou, como que o Rio se modificou de acordo com o crescimento da cidade em todos esses anos. Então é uma pesquisa de resgate, de memória muito interessante e que dialoga com, uma, com um dos elementos principais da cidade, que é o Rio Paraibuno. A outra reportagem que eu participei nessa edição foi sobre o Laboratório de Estudos sobre a Violência. Então, Juiz de Fora tem tido um alarmante cenário aí de crescimento da violência. E a universidade está trazendo uma resposta, né, por meio de pesquisa, é, por que desse aumento dos índices. Então, o tema foi o Parque Tecnológico da UFJF e o impacto desse projeto na economia da região. Desde setembro do ano passado, eu estou fazendo parte do, do projeto, que eu estou fazendo assessoria do, do parque. E o primeiro passo mais importante que eu, acho, que eu acho foi estudar o plano de negócios. O que é o plano de negócios? É como que o parque vai, qual o impacto do parque tecnológico na, na economia da região, os pontos fortes, os pontos fracos da economia da Zona da Mata e as áreas de atuação do parque. <música> Nós estamos atravessando um momento em que é fundamental a gente democratizar as informações, a gente fazer circular as informações, incluir as pessoas, ampliar o debate sobre temas de interesse público e, evidentemente, a divulgação científica cumpre esse papel. 
até porque ela trata de coisas que necessariamente não são naturais para as pessoas. As pessoas têm alguma dificuldade de entender essas coisas, de se motivar por essas coisas. Portanto, a divulgação científica dentro de uma esfera pública ela é fundamental. A gente fala muito do, da privatização do público, né? Num país como o Brasil que é um país em crescimento, mas com grandes desigualdades, com grandes problemas ainda da gestão do recurso público, eu acho que é importantíssimo você discutir. Primeiro, aquilo que ele falou, o que é uma comunicação pública, o que é a relação do público com o estatal e com o privado. Como é que muitos interesses privados tentam colocar o que é público só a seu serviço, né? e como o público deve ser o de todos, né? compartilhado inclusive não só na academia, mas pelas ONGs, pela sociedade civil como um todo, pelo grupo daquelas pessoas que possam ser as mais simples. À medida que a equipe vai amadurecendo o fazer de uma revista, ela vai encontrando as melhores soluções, as melhores saídas, que são é, padronizadas sim, mas que são adequadas a cada assunto, a cada edição e a cada reportagem. Criar mecanismos de interação, estabelecer pontes entre a universidade e a sociedade que a financia passa por instrumentos como esse da divulgação científica e a Revista 3, sendo uma revista de divulgação cultural e científica, cumpre esse papel de ser mais um instrumento a conectar a sociedade e a universidade que é por ela financiada. E é importante destacar porque essa experiência da, da A3, ela não se repete com facilidade no Brasil. A gente tem poucas experiências de universidades que têm uma publicação regular voltada para o jornalismo científico, para o jornalismo cultural. Assim como a gente viu hoje o depoimento de pessoas que estão do outro lado, não fomos que fazem revista, mas que são nossos parceiros, reconhecendo que esse passo é importante, se a gente multiplicar isso e isso pelas universidades, pelos, pelos institutos de pesquisa, criaria uma semente da importância da prestação de contas do trabalho que está sendo desenvolvido em pesquisa nesses centros produtores de ciência e tecnologia, que necessariamente a maior parte deles é pública. A revista 3, eu acho que ela tem na nossa universidade, né, na UFJF, um papel importante, porque apesar de ter sido lançado em determinada gestão na, na administração superior, superior, ela não é atrelada a uma promoção individual de nada, nem de ninguém, nem dos seus dirigentes. Então, apesar de ter recebido todo o apoio do nosso atual reitor, professor Henrique Duque, não é uma revista de divulgação de realizações da reitoria, é uma revista de realização da comunidade acadêmica. Música